我不是李东方，我是李屋，一个从小在鸡鹅巷长大的小贼。我还进过诏狱，所以恳请陆大人开恩，放过鸡鹅巷的百姓。道官七绝，那可是杀头大罪。饥饿巷的百姓知情不报，隐瞒包庇，应当以从犯论处。你为什么要假扮锦衣百户李东方？如果一定要抓人，那就抓我吧。什么意思？可惜了，陆大人可否还记得，在王克公府，我曾对你说过，我从济南领的差事，就是保护王克公王大人。王大人生前，命我秘密调查一桩旧案，在洪武二十五年四月二十五日。赵玉里有一个小孩儿，他杀了一个锦衣百户。这个小孩的名字就叫李。这几年。我一直在追查李屋的下落，我甚至怀疑这么多年他就躲在南京城里。这次来到京城，我冒李屋之名，就是想看看他是否还在鸡鹅巷窝藏他的亲戚朋友。而这个，就是我要说的实话。鸡鹅巷的百姓。并不知道李屋的下落。我告诉他们，我就是十年前从赵玉出逃的李屋。他们当中没有一个人去跟锦衣卫告发检举我，他们都是忠厚老实的人。卢长，我本以为你这个锦衣卫会不一样。你做了逆党一案的主办，锦衣卫不会再像洪武年那样，这天下不会再有赵玉罪臣之后，暗毒库里一笔笔的冤案。你曾经跟我说过，我们好一分，这世道就好一分。可我分明看到，你为了让我认罪，竟然抓无辜的人。我心里没有天下，我也不知道什么是天下，但我知道这两个字，你不配说。梦姐，没动。王叔，这些鸡鹅巷的百姓，就是我心里的天下。天下不再有绕狱，不再有罪臣之后，也不再有一笔笔的冤案。冲你刚才所说的这些话，我留你在我身边。我要让你亲眼看到，我这个锦衣卫是怎么做到的。